My name is Dalton Msamula. I'm an intersex person and this is my story on Semayote show. According to me, venye nimegrow nimetaka ku find out zaidi who is an intersex person. Ndio hata nikikuja kwa interview kama hii, nikipeana information, I make sure mwenye ananiona na mwenye ananisikiza anapata the right information sababu nilizaliwa kama sijuyo information na nilitaka sana nijijue zaidi mi ni nani so uh, nilianza ku google ni nini nikakuja nikapata an intersex person is a person or an individual born having an ambiguous genitalia that do not fix in either male or female bracket like hizo ni kwa biology tunasema ngani zile chromosomes Ebu, so boy boy anafaa kukuwa na anafaa kukuwa na y x y x x amoni ya yeah, chromosomes then dem anafaa kukuwa na x x y chromosomes so utapata intersex maybe zake ziko more kuli, like unapata zilipita unaona zilipita kama either ni za dem zilipita like unapata kwa na y x x x x chromosomes ama x x y y y chromosomes unaona so kuna so kama ni za dem ndo ziko juu zaidi utapata part moja iko dominant kuna nyiko active na kuna nyiko so kama ni zile za dem ndo ziko mingi nini yake ya dem ndo itakuwa active kama ni za ki boy ndo ziko zaidi hizo hizo uh, x hizo y ndo ziko mingi zaidi side yake ya boy ndo itakuwa most active yeah so that's who an intersex person is so Uh, mainly that you are intersex uh, since my childhood i've really gone through a lot na simi peke yangu but na my mom sababu since i've been young i've been going through a lot of things um kwanza uh, kitu ya kwanza yenye huwa na regret hadi wa leo uh, kuzaliwa kwangu ndo ilileta shida between my parents leading to a divorce being an intersex person in Kenya it's a very challenging thing for me uh when I was born in Vihiga county western um but after kuzaliwa uh nika mother akambia father news alimpigia kamwambia tumepata mtoto but mtoto ajulikani jenda yake ni gani awajui ni kijana ama ni msichana So uh, dad ali alishtuka pia ye akakuja ikambidi akuje mpaka hospitali kuja ku confirm. Venye alikuja akaambiwa na madaktari uh huyu ndio mtoto wako. Alitoka. Akaenda. Mama kwa hapo ndiye amejifungua baada jiwezi. Uh, aka akarilisiwa. Aka akarilisiwa tukarudi home. Kurudi home fadhia kukua home tulipata kama ameacha message that tutaki kutupata hapo cause kwa familia kujei kwa familia yao kujei zaliwa mtu mwenye ako kama mimi hawajei pata mtu mwenye ni hunta kwa familia yao so ati mimi ni outcast like mimi ni laana so uh, madhea kutoka immediately alijaribu kutafuta ushauri kwa marafiki wake wa karibu wengi walikuwa nampatia decisions zenye ku make zilikuwa hard sana kuna wengine walikuwa namwambia ani abandon ani ache kwa streets wengine wanamwambia ani rushe kwa mto like wasa walikuwa namwambia vitu zenye si za kusaidia so kitu alifanya uh, by then pia nilikuwa na siblings wengine wadogo kulikuwa na wadogo uh, wakubwa wangu i mean not wadogo cuz i'm the last born so madhe aliamua kutoroka na mimi akiacha wale wengine na bado walikuwa wadogo pia akatroka na mimi akakuja na mimi Nairobi uh, kitu wa kwanza mali tuli, tulipata lift na gari ya matanga kukuja Nairobi si ati tulikuja ati ile mtu ana book gari anakuja Nairobi kulikuwa na matanga wasao walikuwa wametoka wame Nairobi wamekuja kuzika mtu so si tukadandia gari tukafika Nairobi tukaacho hapo country bus hapo ndo ilikuwa makao yetu ya kwanza kwa streets life kwa street pia haikuwa rahisi hivyo sababu mi bado nilikuwa mdogo i think ilikuwa tu ni mwezi mwezi mmoja ndo nimezaliwa tu so mama akona mimi kwa streets 
tumefika asubuhi mapema wasi wajafungua vibanda tulikuwa tunaishi kwa kibanda kuna kibanda ilikuwa hapo tulienda kwa kibanda tukakaa hapo na hapo ndo tulikuwa tunakaa tulikuwa tunalipa 10 bob huyo msa akifunga ndo si tunakaa hapo kwa kibanda tunalala asubuhi akitaka kufungua bizi yake tunatoka mama anaenda na mimi hapo country bus hizo mabasi mamangu alikuwa anaziosha hizo mabasi zilikuwa hizo basi hapo hapo tu country bus hizo magari mamangu ndo alikuwa anafanya ngabiza hapo ya kuosha gari i remember akiniambia alikuwa anaosha gari moja na ni basi anapatiwa 30 bob anaosha basi anapewa 30 bob ya najua sana shangaa by then 30 bob at least ilikuwa pesa kiasi ilikuwa za bai kasnak na tukula hapo kwa kibanda asubuhi fike tena enda oshe gari nyingine sio ndo kibaro mama alikuwa anafanya Mm, aka aki save save tu kiasi kiasi ten 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 alikuwa na save tu kidogo kidogo tukakuja tukatafuta nyumba kibera na sister yake pia alikuwa kibera but atungeza enda kwa sister yake woni ngenye juu mara ya kwanza alijaribu aliambia sister yake alimwandikia leta akamwambia iko hivi na hivi na hivi na nimezaa mtoto wangu kwa hivi na hivi sister yake akaleta shida akasema huwezi kuja kuishi na yeye huku huku kwangu juu husband wangu pia unamjua so atungeza enda uko sababu pia tunge ungeleta kwa hiyo like bwana huyo sister mamangu wange break juu ya mambo mingi tu juu alimwambia hivyo ndo alisema so my mom hako na otherwise I respect decision nini opinion yake nyu ya alisema si tukakuja huko kibera akatutafutia kanyumba nyumba ilikuwa inalipa 1000 bob nyumba fulani zimejengwa tu na mbao si at nyumba but at least ilikuwa place ukikompare ile kibanda tulikuwa tunalala hiyo ilikuwa place yetu yenye Hakuna msi atakuja kutua subuhi sababu at the end of the month unalipa rent. Tukua tunaka hapo, atuna anything, hapo tunjo tuko, mamu bada anatoka, anakanyaga mguu, mpaka tau na nengia country bus, anosha gari, anarudi home. Alikuwa na nipeleka daycare by then, ananiacha na watuto ingine, uh, but alikuwa na nipatianga woningu moja. Usiwai enda cho na watuto ingine. Nona, uko nenda chope kiyako. So, mini likuwa mdogo, sikuwa na juu. Hata misi kwa na juu, by the way, intersex ni nini juu. Siku, nilikuwa young, sikuwa nimejua ni nini. So, mini likuwa vila likuwa naniambia. Juu mzazi ya kisha kuambia kitu ni hivu. Alikuwa naniambia usiende cho na watuto ingine. So, mini likuwa nenda nga chope kiyango. Unakuta telete mtu mecheza, watuto wana, mnacheza, mnacheza. Awa nenda lu, wea uendi. Wakisha toka, ndo saa unaenda. So, that's how I grew. Kujificha ficha. Nika kuje kafika mali, sasa inafani anze shule, sasa chane yu mambo ya deike, inafani anze sasa kuenda class 1, 2, 3, 4, kuendelea na kusoma sasa, sasa ile serious. So nika pele kwa shule, ilikuwa na jita St. John's, iku hapa Nairobi Kibera, ina jita St. John's, nika pele kwa St. John's, nika somea hapo, nika kwa admitted class 1, nika somea hapo kama DM, naitua, nilikuwa naitua Diana Aleo by then. Nika kuwa enrolled kwa yu shule, nika anza class 1 masomo yangu. By then, mtu wangejua by the way, sababu mtoto ni mtoto wezi. Mtoto akiwa mdogo hata kani boy, avalisho dress, au utasema u ni demu, mama ni, utasema tu ni demu. So, mi nikuwa na avalisho dress, kama demu, but rule ni ile ile, usia hii enda cho na watoto ingine. So, nilikuwa naenda shule hivo, ikifika ni luu naenda peke yangu, vitu zile personal na jifanyia. Nikisonga songa, nikisonga songa, class 1, class 2, class 3, class 4, kwa kuja kakua na shida kiasi, juu pia kuna watoto wenye madhe likuwa meacha home. Akanza, walikuwa napitia shida. So, pia huko home, tukapigwa simu, tukambiwa watoto, wamefukuzwa na mzae, wako wapi, wako kwa kina madhe sasa, kwa kina madhe home real. Yeah. So, wakatrokea waka waka kwa kina madhe. Na huko pia walikuwa na safa. So, ikabidi imamu waone venya atafanya wakuje mta. Na mta pia ndo tumeanza life haiko ile stable sana. So, waka, waka kuja huku. Madhe haka, 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 alikuwa mongea na bro wake. Haka muelezea kila kitu. Bro wake haka muambia, hakuna uh, aja pia niendele kusomea huku mta. Niende nifanya nini? Nisome home. Kwa sizi yangu mkubwa mwenye alikuwa meolewa. First born. Mwenye alikuwa meolewa. So, nikapelekwa kwa first born wetu. Nika somea uko, nika pick from standard 5 sasa. Junilitoko kunikua class 4. From standard 5, nika somea kwa sister angu. 
but bwana yake ni kama hakufurahia sababu alikuwa akimpiga daily vibaya sana na nilikuwa nikisikia then wakikosana naanza kumwambia like hivyo ndo utafanya unizalie watoto wenye hata wajielewi wenye ni ma intersex wako mara mbili unaona so nilikuwa nikisikia nikiwa kwa room nasikia sister yangu analia anapigwa na ana bwana yake anaongea hizo vitu mimi nikiwa kwa room so <laughs> yeah so <laughs> so nika nilikuwa tu naenda shule siku moja nikaamka tu kama siku kama siku zingine za kawaida nikaamka vizuri nikajiprepare kwenda shule nikaenda shule nilifika kama nimechelewa fika kama nimechelewa nikaambiwa nikimbie uwanja yote nikakimbia round field ha <coughs> walimu waka, wakaniambia wakaniita kuna mwalimu huyo mwalimu alinipea punishment akaniita kando akaniuliza kwa nini wewe huwa huendi choo na wengine <laughs> siku mjibu akaniambia nimekuuliza ni kwa nini wewe huwa hauendi choo na wengine sababu lessons mingi nimekuwa nikifunza nikiingia kama ni mimi kama ni lesson yangu ya kufunza nikiingia na kupata hauko class ukirudi class unaniambia umetoka choo na time ya break wengine wakienda choo hauendi choo wewe unafanya nini una, kwa nini unaendanga choo peke yako unaficha una nini yenye utaki tuone siku mjibu akona mini mjeuri ni sababu siku mjibu ni sababu ile kitu nilikuwa na ficha na nakumbuka bado ile rule niliambiwa na mamangu so akaniambia nimfuate kwa staff room nikaenda staff room akafunga mlango akaita mwalimu mwingine mwanamke akakuja wakafunga mlango hiyo shule inaitwa Hombala so hiyo ni western inaitwa Hombala huko ni western Vialo yeah Viga County akaita mwalimu mwingine no ilikuwa day school tu but ilikuwa mbali nilikuwa na tembea like unatembea long distance sana juu at least ni shule iko mbali kiasi na wasi wananijua so uko naenda kujificha hiyo ilifika ile time nimesema nilipelekwa huko juu madhe ali, ali, alikuwa alileta watu wengine huku so na kuwaleta huku ikabidi mimi nifanye nini nirudi nikae na sisi yangu juu ya alikuwa amolewa bado hajazaa mtoto so at least yako ako stable kiasi juana mtoto ni mimi peke yangu tu atakuwa ananilisha madhe yaendelee kulisha wengine huko eh, so ni akani akani nikaenda nikapelekwa staff room wewe mwalimu akaniambia leo tunataka tuone kitu na kwangu na feature nikatole akaanza kunitoa nguo mimi nilikuwa mdogo akaanza kunitoa nguo nikikataa na niambia atanichapa nikatolewa manguo akaniona <laughs> vile niko nikavalish nikavangu wali, waliona venye niko wakashtuka wakasema no wanda waka nika, nikaambiwa vanguo sasa nikavanguo nikapelekwa kwa headmaster wakaandika leta i was young i was in standard 5 so singeza soma pia vizuri au kizungu wakaandika leta nikapewa leta vizuri kwa basha nikaambiwa ndio chukue bagi yako class nikachukua bagi yangu nikaambiwa henda nyumbani si ati niko na shida school fees nilikuwa nimelipua school fees kila kitu nikaambiwa enda nyumbani pelekea mzazi ileta nikapea sister yangu leta leta ilikuwa inasema arudi na mimi shule tarehe fulani so ata like ni kama niko suspended but si ati juu ya venye niko so siza karudi na mimi hiyo tarehe shule kwenda shule or date akapata na headmaster headmaster akaita alikuwa ame plan pia akaita wazazi wengine akaita akaambia watoto waliandikiwa kila mtoto barua kuje na mzazi shuleni so tukapelekwa kwa hall mimi nikapelekwa kwa hall na sister yangu tukapata huko wazazi wengine wakaniita mbele wakaita sister yangu mbele wakaanza kusema huyu ako hivi na hivi na hivi na hivi na hii shule hezi keta mtoto ako hivi na hivi ati mimi venye nendanga hivyo cho naweza nikafanya kitu mbaya huko naweza nikarepu watoto like na niko standard 5 wakaandika letter hadi wakaandikia chief letter chief akasema na akasign nisiipatikana kwa hiyo village hiyo community nisiipatikana nitafutie pale kwingine kwenye naezaenda na nikapatiwa period ya kupack vitu zangu zote nikafukuzwa kurudi tena Nairobi <laughs> ilifa nirudi tena Nairobi sasa from there jusa nimefukuzwa siwezi patikana hiyo village tena village sisi tangu ameoleka inajita vialo ni western nikafukuzwa singeza enda home mzee alishanikataa <laughs> jupia huko ni western nimali karibu naweza kimbilia kitu nilifanya ni 
kwenda kwa kina madhe tena kwenye sasa hawa ndugu zangu walitolewa nikaenda kwa kina mam nikakaa huko kiasi nikataftiwa shule nyingine nikaenda nikapeleka kwa shule sasa huko hakuna msa alikuwa ananijua juu ni mbali nikaendelea na masomo yangu kawaida nika grow nika grow nikafika mahali tena nikahamishwa standard 7 hiyo nikashiftishwa nikaletwa huko Nairobi standard 7 nikakuja Nairobi nikaletwa hapa Silom primary school nikasoma soma class 7 hapo sasa ikiwa class 7 third term ndo changes zilianza kiasi kiasi juu nilikuwa na kaa dem hadi nashukwa nywele wasio amenijua kaa dem wasio wa mtao ananijua kaa dem nashukwa nywele zangu na kaa dem exactly so changes zilianza kuja kiasi juu wale madem wenye nimecheza nao nime grow nao wakaanza ku change zile ukifika puberty kuna zile changes unapatakani dem ana matiti wengine wanaanza kwenda period changes tu zile who happened but sasa mimi hata sioni hata change moja kwa mwili wangu hadi mabeshte zangu wakaanza kushindwa eh na ubeshte tu anakuanga sawa kweli ati hadi wanataka kuona chest yangu like hakuna kitu ina grow eh tukarudi shule juu ilikuwa third time tukio home tukarudi shule ndikuwa na stress tu mob sana but hakuna msenezea ambia juu mimi mwenyewe sijijui sijui intersex ni nini mi najishangaa but nilikuwa najiangalia vinyi niko najishangaa tu but hakuna msenaambia so tulipomaliza class 8 tukiwa class 8 i mean kuna madem walikuwa anga tu wako attracted to me juu nilikuwa nishaanza kuchange change kiasi sasa ama madem wenzangu wenye wana grow hivyo wana grow matiti na nini mimi naye naanza kuwa muscle line kidogo naanza kukakaa boy kiasi hadi voice na change kiasi So kuna madems tu wananiona ndio mimi ni dem lakini wanakuwa attracted to mimi. So hadi mimi ndikuwa nashindwa how? Unapata dem wanakuandikia leta. Ujamwambia we ni intersex, ujamwambia we ni nani? He, mimi nika nikaendelea tu na hiyo hali. So nikakuja nikafanya class 8. Leta time tumemaliza. Utaona mapicha hata nilikuwa na girlfriend by then nikiwa class 8 tumemaliza na dress yangu hapo tumepiga picha na ye. <laughs> kamaliza standard 8 nafaa kwenda high school hapo ndo nikaona hapana acha nilize mamaangu kwani mimi niko aje mbona siko kama hao watu wengine wasichana juu kuna difference na jiona niko tofauti nao so nikakalisha madhe chini nikamuliza nikamwambia kwanza mam mimi si msichana mimi ni kijana na mimi siendi girl school juu nilitwa hapa Moi Girls Nairobi nikaitwa nikaitwa girls schools zikoko western kaimosi ka girls nikamwambia mama mimi hakuna shule naenda juu mimi si msichana na siendi girls school angalia na mea ndevu angalia na kaa kijana nikienda huko na ni boarding school nitafanywa nini nita, like nita, sita kwa comfortable niambie tu mimi ni nani ndo madha kalia akaanza kunikumbusha vinye nilikuwa mdogo vitu mingi mpaka venye walikosa na mzai akaniambia venye nilikuzama daktari walisema umezaliwa intersex intersex meaning hunta we ilikuwa ngumu sana kwa accept still singeamini sababu sijui nilitaka nielezee in details intersex as in sasa nini but sasa pia ya kwa na knowledge juu <laughs> pia ya kujua zaidi na pia mamangu honestly si msati amesoma sana so kwa na knowledge venye aliniambia hivyo nikaachia hapo juu aliniambia pia amepitia na mimi vitu mingi sana kwa ploti tunakaa ishi na watu wengi marafiki zake walimtoroka juu amezaa mtoto anakaa hivi yeah so sikwenda mi siku si, nikakataa kwanza siendi shule nijichunguze kwanza vizuri ni make decision wise like nikienda juu nilipita na nilikuwa nalipwa na scholarship nikajiuliza niende girl school niende ama niende tu mixed at, niende tu like day school na ni mixed sababu at least mixed hata kama niko hivi nikiona shidote imenipatikania at least niko home naweza rudi home nikataa kesho mimi siendi shule kuliko boarding school mali nakaa daily wase wananiona daily 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 ai nikakaka anyway nikakuja nikaamua nika join nikapelekwa hapa moy girls nikasoma so ni kwanza venye niliingiza kwanza e eh, walimu walikuwa ananiangalia sana wanashangaa tu na mimi but sana nilikuwa na hide ndevu unajua hata ukinyoa hata unywe na big crazers kuna tule tu tuna bakingi na tule tu vidonda vidonda so <laughs> nilikuwa tu huko hivyo na mask yangu nimevaa mask nikaenroliwa nikajoin hiyo shule sasa mimi nilikuwa nafanya tu vitu zangu different 
time ya kula time ya kwenda kulala ndo sasa time mimi nangangana na besheni naenda kuoga juu na ficha kuna vitu na ficha ile time wasio wameenda lu ndo ile time yenye mimi niko kla, niko class ile time yenye wasio natoka break sasa ndo mi sasa nangangana kwenda lu so nilikuwa nafanya vitu zangu different sana hiyo kufanya vitu different ndo ili create a lot of attention kwa wase wanataka kujua huyu huwa na hide nini nikarudisha tena kwa ile kitu ili happen primary nikaona eh sitakubali tena this time kinirambe tena sababu manze hiyo njia nilipitia nikiwa primary ilikuwa hard sisi nitaka irudie tena nikajifanya mimi ni msik ndo nifanye nini niende home nipatiwe nini nirudi home si nikarudi home nikaambia madhe nikamwa alert venye kuko na nini Madha kaenda akaongeuka akasema nataka ni change mtoto wangu shule ataendelea kusomea hapa. Sijui ni nini li, ilikuwa imepata wewe mwalimu akamwambia in fact hata hivyo ndo tulikuwa tunataka kuambia sababu uh, atwezi alimwambia tu this school does not can't cater sg for kids when sg wako vile mtoto wako wako miss ji alijua aje alimwambia hivyo. Na hadi sanduku yangu ilikuwa hapo nikafukuzwa nikasema ni sawa nimezoea hii ni mara ya pili nikafukuzwa ah uh, madhara kaniambia option tuko nayo sasa juu na kaa kichana what if tukupeleke boy school nikamwambia ni sawa ni idea lakini kumbuka documents zangu ni za dem so nikienda boy school kuenroliwa itakuwa aje mimi mwenyewe naitwa Diana results slips kila kitu imeandikwa jina dem itakuwa aje enroll boy school akaniambia hapana huyo huyo mwalimu kuna mwalimu unaweza na yeye. Ai nikawaambia ah itakuwa trick. Itakuwa tricky sana. Ah Miss Jo alifanya fanyaje? Ah akaongeongea akaongea na mwalimu fulani hapo headmaster wa shule fulani hapa. Ni 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 boy school lakini ni day. Ni boy school but day school. Aka nikapeleka hiyo boy school day school iko tu hapa chini. So huko ndo nilikuwa Uh, but sasa zile tabia zenye nilikuwa nazo ni za kidemdem so wase wengi wao shule walikuwa na ni fikiria vibaya wase wana kufikiria huyu ni gay unaona juu by then na ubonga ka dem kuna vitu nafanya tu ni za kisichana kisichana sasa pia huko issues zikaanza ku create attention wase wanataka kujua more about mimi kupigwa juu ya venye niko kuna time nime kuna time nimepigwa hiyo uh, time uh, u boy aliniomba mimi nilikuwa nakaa kwanza peke yangu jua kuna msiati anataka kaa na mimi kwa desk so loka yangu nilikuwa nimekuwa peke yangu waki make any prank kuna kwa biology topic fulani hiyo ya reproduction reproduction kwanza on plants kuna mali alikuwa anafunza na mwalimu anaongelea kitu amorphodites unajua hiyo ndio ilikujanga ikafanya nikajijua hiyo amorphodite kumbe inamaanisha intersex so alikuwa akitaja hiyo kitu wasio wananiangalia tu akifunza hiyo topic ya morphodite wasio wananiangalia wanacheka lakini sasa mimi si kwa comfortable si kwa sawa sababu ni kama walikuwa na ni abuse so uh, nika, nika, nika nilikuwa na share na mama yangu kila kitu ilikuwa inaniapenia shule nikirudi home na muelezea hivi na hivi imekuwa kesho mimi siendi ananiongelesha na ni encourage kesho naenda Mwenye alinipiga ubo alinipiga sababu ya kumkataza kuniita hivyo. Alikuwa amezoea kunitanga amorphodite hiyo ndo jina nilikuwa nikitwa. Nikirudi napata loka yangu imevunjwa vitu zangu zimechukuliwa nikiongea napigwa. So kuna time nimekuja nikapata di kwa loka yangu juu nimeandikiwa amorphodite chalidem. Nikaambiwa mwenye ameandika nikaambiwa na neighbor mwenye ameandika unajua ni nani nikapointiwa. So mimi nikauliza tu boy why are you doing this to me? Acha kijana simame ati umesema nini nikamuuliza nimekuuliza tu mbona umefanya hivi sababu alikuwa amevunja loka yangu na bado ameniandikia hizo vitu juu ya loka nikamuuliza why are you doing this akaniambia unajua ati unasema nini unasema unajua naweza kupiga saa hii eh nikanyamaza nikasikia acha nipiga acha ni slap kuni slap hivyo kusimama niko chini nikapigwa ikakuwa kesi nikapele tukapele kwa staff room nilikuwa ni momia vibaya sana Peleko staff room tukaongea but mama yake alikuwa a member of the board of management so hakuna kitu wangemfanya after all 
mimi tukapatiwa sisi wote suspension na mimi sikuwa na makosa nikaka home niko home na mbio na jule boy baada anaendanga shule so mimi niko home na ule kijana baada anasoma nikaambia mamangu mimi si ndio shule tena mimi natoka hiyo shule nikatolewa hiyo shule nikakuja nikakaa hapa nyumbani nilikaa nyumbani uh, tam tam tu hiyo ilikuwa second term second term yote nikachapa home kachapa home second term yote nikaambia madhimi sirudi hiyo shule kitu tutafanya uh, nipatie do zile zile do kwa tu nazo mimi nipatie nianzishe biz sababu imenitosha ile pain napitia imenitosha nikaambia ni madhaka akaniambia hapana uwezi anza biz sulipita mtiani nikaambia ya na akaniambia kumbuka kwenye unaenda future yako uwezi jua we ni nani God created you with a purpose. So my mom was my mentor. Was, she was everything. Yenda alikuwa ananiongelesha na anani calm. Akaniambia kitu imebaki ni moja na this time is for work. Mimi nitafanya venye unataka. Nikamuliza gani akaniambia what if to forge documents alafu uende u repeat shule. Uende kwa brother yangu tena western u repeat shule uanze fresh nikamwambia like seriously sign iko form 2 nianze tena shule primary na tena ati nitarudi class 7 akaniambia hapana utaenda class 7 utaenda class 8 direct nikamwambia sasa hizi watu wamesha register akaniambia hapana nimejaribu kuongea na kwa shule fulani huko hiyo shule inajita inajita via inajita not via inajita shule na jitaji yenye watu hiyo walikuwa nakufa na basi kuna shule yenye watu hiyo walikufa na basi jitaji mbale ya yeah. mbale primary nikapelekwa mbale primary nilipele kwanza si kwa na any document sababu nilipelekwa kwanza nikakuwa enrolled kuna mwalimu mmoja mwenye alini understand sana alikuwa deputy huyo mwalimu ndiye alini accept nikashonewa nguo teketeke za kiboy tu short na t-shirt mimi nikapelekwa shule kama nasoma documents zangu zina zinatengenezwa haraka haraka tu zikatengenezwa tengenezwa nikuwa niingizwa ni, 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 class 8 zikaletwa mimi nika register exam nikafanya exam but hapo sikupitia shida yoyote sababu nilisoma tu ka boy vizuri so documents zikafojiwa mimi nika register exam nikakuja nikafanya mtihani nikamaliza nika nikakuja tena high school nikaanza fresh nikaleka letu huko Kibera sasa pale nilikuwa nimekaa sasa wasee walikuwa nashindwa hapana huyu ni Diana how comes tena ame like how comes anakaa hivi unacheki so madhana anawaambia ah wanakwanga ma twins mimi si kwa hiyo waambia Diana hako anasoma anaendelea huyu ni brother yake mdogo ndio amaliza mtihani anakuja hata Diana si mlikuwa mnaona alikuwa form 2 huyu si mnaona ndio ana join form 1 So kuna difference huyu ni twin brother wake. Marafiki zake wakikuja walikuwa naitanga mama Diana. Walikuwa wamezoeanga Diana. So wakikuja wanaita eh hey, mama Diana. So mi ndani yangu na feel like eh, na feel ile So nikaendelea hivyo okay nikakuja nikajoin hapa Kibera Secondary. Nikaendelea nikasoma soma. Eh hey, nikamaliza nikiwa tu sasa kama boy. Hapo naye hakuna challenge nilipata na nayo. Ya yeah, juni nilisoma tu ka boy. Challenge nilipatana nayo ni maybe ile time yenye umekuwa okay lazima ukwe kwa relationship pia. So unapata dem. Dem unafikiria dem anakupenda ile serious kumbe dem ni spy. Anakuja kuangalia kitu uko nayo. Anaenda uko nje anaambia madem wenzake. Sasa kila dem anataka ku try ajue ni ukweli venye ule anasema, ni kweli vile ule anasema. So unapata rumors ina spread shule mzima ina spread kila mahali unatengwa discrimination inakuwa high yeah hizo ndio vitu nilipitia lakini saa kusoma mimi nilisoma tu fiti jo kuna msi alikuwa ananijua sasa ati ile zaidi ya tu ni chalidem not unless community nimetoka na kuna msi waya hiyo place alipelekwa hiyo shule yeah so nilisoma tu fiti nikamaliza high school nilikataa kwenda uni nikaenda call nikaenda kos nikajifunza driving school <laughs> eh, sikutaka kumaliza tu sababu ya background yangu ju high school sikupita fiti nilipata d plus yeah no nilipata d plain mm. so 
Singenda University. So, hapa uh, ni mkiwa mdogo. This is where ni kama bado na vaivo, kama dem. Yeah. Nikiwa, hapa ni likuwa standard five. Hapa ni kama nimeletwa, nimerudishwa western. Yeah. Uko kwa kina mamu. Mm -hmm. Then, hapa nikiwa standard seven. Vini nimesema hivo. Like, sikuwa na any change. Like, kama kumea matiti. Ya, yeah, unawana, nilikuwa tu flat. Na katu. Appearance na kadem, yes. Adi nimeshukwa nyele. But, sasa... Hakuna chenji yote na nyonisha mini demo. Hakuna kitu yote na semati uni demo. Ya, nika kuja, nika songa. Standard view, tunona nilikuwa na kaka boy. Nilikuwa muscle line. Sota sikuwa na toa juu, nilikuwa na muscles. Migu, na kaka boy, kabisa, di tundevu. Nona di, uso ili change kabisa, uki compare hii, picha. Kikuja kukompare hii na hii, kuna difference kiasi. Hii ni migro, like niko bold. This was my girlfriend. Lynette, then this one was my closest friend, Dennis. Mm-hmm, nikakuja. So, hapa ni kama nimemaliza hivyo, nikapitezo mambo zote, zinye nimesema. Nikakuja, nika repeat tena, hapa ni venye nilikuwa, zinye nilisema nilitoka high school, nikarudi tena western, kwa kina madhe kurudia sasa ni some nikiwa kama boy. Ndoi kue difficult watu kunyelewa mini nani. So, uni mimi, this one is the, was the acting deputy mwenye lini accept kama intersex haka ni enroll kama kijana kwa hiyo shule without the head teacher kujua, hundo head teacher. Yeah, hunda linsaidia sana mpaka waleo. My late teacher. So, nika kuja, nika fanya tena exam sasa 2017 kama kijana sasa. Ndo ni join high school kama kijana, boy school. Yeah. It was the year 2017. Siyazi sahau. This one is my late seeds. Na buwana hake. Wakinipeleka shule. Ya. High school sasa kujoin. Kama kijana sasa. Ya. Ya, that's it. Hii life imekua hard. Hard. Hard sada. Sababu. Like, minda sema saidia Nimekua nikipata, nikijaribu kwa play apply jobs Unasikia maju kuna jobs But saa, unapata job inalipa fiti kwa maju But saa siyezi travel Kwa nini dokument zangu niza kufojiwa Nimetumia Iyo Njia ya mkato sana kwa maisha yangu Like, but dokument zangu zini kwa nazo zote niza kufoji So, ikiende ya kwe kwa system Unapata Iko empty. Sasa una, like, hizo codes unapata kuna kituka iyo. Na hapo pia natarisha life yangu. Ni kurisk, unawana na siyezi risk, sababu ni offend kwa government. So, like, kaa kupata job ni a very big issue. Like, hata sayi sina kazi totally. Na nendelea kukua, na madhea kwa hapa na nitegemea. Sayi yako na wajuku, na cheki. So, nafaa kuwa sayi na msupport sana. Sababu ile life wamepitia juu yangu. Ana shamba, ana nini, pia ye, ana kazi. Ni vibarua nafanya. Miu feel vibaya sana. Nimeka tu hapa. Sayi mi ni msembigi, ni mesoma. But hakuna help na mpati. Mbaka sayi madheti ngeenda fulie mse, mse mpati hiyo 200. Hakuje abaishe food tukule. Hata miu kule hiyo food na aibu sana. Sababu sija changia unona. Hakuna kitupoa kama umekontributia kitu enye, pia wei unatumikia, unafilingi, e, ni meka effort, at least nalisha familia yangu, unona, jasho yangu inafanya wanakula, lakini sahi bado, ni megrotu ni kikula jasho ya madhe, adi sahi, reason being to documents zangu wa zini rhyme, so, option ni konayo ni kutumia hizo documents zangu za girl child, lakini sasa ni kifika play sasa na, ndiyo sasa nenda kuomba job, Hata kama ni we mwenye unanitazama, ni kuje na dokument zangu zimeandi kwa Diana Aleo na venye na kaa hivyu, will you accept? Si utono umse anafoge, anafake. Sababu umesikiza hii story vizuri sana. Ime kutouch. Na kuna mtu pale nje bado hana awareness kuhusu who is an intersex person. Ama kuna mtu pale nje akona mtu to mwenye ni intersex ama relative ni intersex person but ajajua in details who is an intersex person. Kindly share this story. Imfikie 
pia ye ajue akiza mtoto mwenye ni intersex atamsaidia aje ama in which ways atam handle kindly share subscribe to sema yote show like comment share it widely like ifikie kila mtu please 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 kama tu kwa hapo umeguzwa na story yangu since i was young venye nime explain kila kitu in details kama ni wewe umekaa hapo ukivaa kiatu yenye nimevaa just for a second upewe tu hiyo kiatu uivae u feel tu venye iko utanirudishia hata bila hiyo sekunde kuisha so if you are watching this and you are willing to help me in any way like hata ikuwe ni like nimesema sina job sina anything niko na mom ako na wajukuu tuko tu hapa tuko kibera slums tunaishi huku rent ni shida ukula ni shida but we are surviving kwa sababu ya neema ya Mungu if you want to support me my number is 0799 4452 that's my mpesa number ya safaricom 0799445291 dalton musamula yeah thank you so much for your support any kind of support nita appreciate sana yeah my name is dalton musamula an intersex person and this was my story in semayote show thank you so much